parasti visi jautā, kas ir blokāde. Vienā teikumā blokāde ir medikamentos, medikamentu ievadīšana konkrētā vietā, no kuriens nāk sāpis ar adats palīdzību. Ja pacients lieto ilgstošas zāles, tas viņam nelīdz, sāpis nemazinās, nākamais solis ir blokāde. Ja blokāde nelīdz, tad nākamo soli var apsvērt ķirurģiskā ārstēšana. Protams, ir gadījumi, kad nav jēgas, pacienta mocīt, taisīt blokādes, medikamentos ilgstoši ārstēt, ja ir redzami jau ķirurģiski ārstējami patoloģiju, tad šo te blokāžu un medikamentos terapijas etapu apiet. Jums sāp roka, sāp tirps roka jeb kāja. Ja mēs taisīsim blokādi šai sāpošā rokā vai kājā, iespējams zāles nelīdzēs, ja blokādi nelīdzēs, kāpēc? Jo veicot izmeklējums, mēs konstatējam, ka problēma kāpēc jums sāp roka jeb kāja ir mugurā. Visbiežākā problēma tā tad ir šī te stapskriemeļa diska problēma. Blokādes mēģis ir atrast to punktu, to vietu, no kuriens nāk sāpes. Un lai to precīzi izdarītu, ir vajadzīgs vai nu rengens, jeb sonogrāfs. Biežāk mugurā izmanto rengeni, jeb rengenu skopu, Tādējādi var precīzi ievadīt adatu blakus nervam un tādējādi precīzi ievad zāles. Nedar to vairākās vietās, bet mēģina atrast to punktu, kurš ir vainīgs. Konkrētā gadījumā ir jāatrod nerva saknīti, kur ir iekaisus vienā vietā un šeit inicē zāles. Vietā, kur ir nospiests nervs, Parastās ir pret iekaisuma zāles, viņas noņem iekaisumu, jo, ja ir saplīzis disks, sāp nevis disks, bet sāp iekaisušais nervs, kurš ir saspies, un zāļu mērķis ir pirmkārt noņemt iekaisumu nervu, un ja iekaisums mazinās, automātiski arī mazinās sāpes. Ievada arī pretsāpi zāles, kas dod tūlītēju efektu. Savukārt šīs pretiekaisums zāles sāk darboties pāris dienu laikā, un tas efekts sasniedzās nu, pēc dienas divām līdz trīs. Savukārt pret sāpi zāļa efekts ir uzreiz.